الجسم الطبيعي ينتج بحوالي 1.5 إلى 2.5 لتر بول يوميا يتم تفريغها خلال 6 إلى 10 مرات تبول في اليوم اعتمادا على مستوى النشاط والعوامل البيئية والوزن وصحة الشخص في هذه الحلقة سنستعرض ماذا يمكن أن يخبرك لون ورائحة البول أولا الألوان المتعلقة بشرب الماء اللون الطبيعي للبول هو أصفر مثل لون القش ولكن إذا أصبح اللون أصفر فاتح أو شفاف يعني أنك تشرب ماء أكثر من اللازم أو أنك تستخدم دواء مدر للبول مثل الدواء لاسكس أما إذا أصبح اللون أصفر داكن فذلك يعني أنك مصاب بالجفاف وتحتاج أن تشرب المزيد من الماء أو أن جسمك يطرح الكيتونات في البول من حرق الدهون أثناء الصيام ثانيا الألوان المتعلقة بالأمراض اللون الأصفر العكر أو الكلاودي على الأرجح أنك تعاني من حصل كلى أو حصل مرارة أو التهاب المسالك البولية لون أصفر ولكنه عكر حليبي يعتبر تشخيص لحالة كايليوريا وهي حالة طبية بسبب طرح الدهون والسائل اللمفاوي في البول اللون الأصفر مع الرغوة إما أنك تتبول بسرعة وقوة دفع عالية أو أنه يدل على وجود بروتين الألبيومين في البول بمعنى أنه يوجد قصور في الكلى وقد تكون من أعراض السكري إذا كان اللون أصفر فاقع أو فسفوري فذلك يعني أنك تستهلك فيتامينات باء بكثرة عن طريق مكملات غذائية والجسم يطرحها في البول اللون الأحمر أو لون الصدأ إما أن يكون صباغ بسبب استهلاك الشمندر أو التوت بكثرة أو أنه بسبب نزيف الدم إما بسبب حصل كلى أو التهاب مسالك بولية أو تضخم البروستات البرتقالي اللون البرتقالي يعني أنك تعاني من مشكلة في الكبد أو في المرارة ويصاحب ذلك تغير في لون البراز اللون الأسود يوجد عدة أسباب للون الأسود إما بسبب استهلاك مضادات حيوية مثل فلاجيل أو المركب مترونيدازول أو بسبب حقن الحديد في العضل أو قد يكون السبب استهلاك مواد مثل قشور كاسكرا وهي عشبة ملينة أو محل السوربيتول اللون البني أو الكولا ينتج هذا اللون إما بسبب استهلاك المضادات الحيوية أو بسبب تمزق في العضلات أو بسبب قصور والتهاب كلوي أو كثرة استهلاك الفول اللون الأخضر بسبب استهلاك أصباغ صناعية في الطعام أو بسبب وجود مواد مخدرة في الدم مثل المركبات المستخدمة في تخدير العمليات وأخيرا اللون الأزرق هذا اللون بسبب فرط الكالسيوم والحالة تسمى هايبركالسيميا أو بسبب الإفراط في تناول فيتامين دال الآن لنستعرض ماذا يمكن أن تخبرك به رائحة البول بشكل عام رائحة البول غير مستحبة بسبب وجود الأمونيا فيه ولكن إذا كان البول ذو رائحة كريهة فهذا يدل على وجود بكتيريا والتهاب مسالك بولية فمثلا إذا كانت الرائحة قوية جدا فتدل على الالتهاب البكتيري مثل الكلاميديا وهي بكتيريا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أما إذا كانت توصف برائحة فطرية أو عفنية فهذا يدل على وجود مرض في الكبد أو بعض الأمراض الأيضية أما البول ذو الرائحة الحلوة فهو علامة على مرض السكري بسبب السكر الزائد في الدم وأخيرا يمكن لبعض أنواع الطعام تغيير رائحة البول مثل الهليون وهو الأكثر شيوعا هذا كل شيء في هذه الحلقة أتمنى أن تنال إعجابكم لا تنسى مشاهدة الحلقات السابقة ولنا لقاء آخر في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية